ലോഡ് കർത്താവിന് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല സമയത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഒന്നിച്ച് കൂടി വരുവാൻ കർത്താവ് ഒരുക്കിയ സാവകാശത്തിനായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ചോട്ട് കർമ്മൽ വർഷിപ്പ് സെൻ്ററിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ജീവവചനം എന്ന ദൈവവചന ധ്യാനവുമായി നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും പ്രഭാതത്തിൽ കടന്നു വരുവാൻ കർത്താവ് കൃപ പകരുന്നു നാം കേൾക്കുന്ന വചനം നമുക്ക് ആശ്വാസവും അനുഗ്രഹവുമായി തീരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് കർത്താവിൻ്റെ മക്കൾ ശക്തമായിട്ട് ദൈവസന്നതിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഈ രാവിലെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഇവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എല്ലാവർക്കും വേഗം വരുന്ന കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള വന്ദനത്തെ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു കർത്താവ് നാം ഏവരെയും ധാരാളമായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇന്ന് രാവിലത്തെ ധ്യാനത്തിനായി റോമലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ വാക്യം വായിപ്പാൻ കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ മനസ്സ് അറിഞ്ഞവൻ ആർ അവന് മന്ത്രിയായിരുന്നവൻ ആർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ മനസ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിപ്പാൻ ദൈവം കൃപ പകർന്നു ഇന്ന് രാവിലെ നാം ദൈവത്തിൽ ധ്യാനി ദൈവസേനയിൽ ധ്യാനിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവന് മന്ത്രിയായിരുന്നവൻ ആരാണ് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ ഉപദേശിച്ച് കർത്താവെ ഇന്നതുപോലെ ചെയ്ത് ഇന്നതുപോലെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ കൊള്ളായിരുന്നു നന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആവശ്യത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യകത നമ്മുടെ ദൈവത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടില്ല കാരണം നമ്മുടെ ദൈവം സകലതും അറിയുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മൾ തിരുവചനം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സുവിശേഷങ്ങളിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലും കർത്താവ് ജനം കടന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥ അറിഞ്ഞ് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് വായ്പാൻ കഴിയുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്തതാണ് എൻ്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം ബദസ്ത കൊളക്കരയിൽ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷമായിട്ട് അവിടെ കിടക്കുകയാണ് എന്ന് യേശു അറിഞ്ഞു അവൻ അങ്ങനെ ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ യേശു കർത്താവ് അറിഞ്ഞതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് കർത്താവ് പ്രവർത്തിച്ചത് നമുക്ക് തിരുവചനത്തിൽ വായിപ്പാനായിട്ട് സാധിക്കും കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ അവസ്ഥയും അറിയുന്ന ദൈവമാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ തലയിലെ ഒരു മുടി കൊഴിയുന്നെങ്കിൽ അതുപോലും കർത്താവ് അറിയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എത്ര സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നമ്മെ അറിയുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നാം സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവ് അതൊന്ന് കൊഴിഞ്ഞു പോണെങ്കിൽ പോലും തലയിലെ മുടിയൊന്ന് കൊഴിയണേ പോലും കർത്താവ് അറിയുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാറേയില്ല മുടി കൊഴിയുമ്പം പറയും മുടിയോ കൊഴിയുന്നു എത്ര കൊഴിഞ്ഞെന്നോ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും നമുക്ക് ഗ്രാഹ്യമില്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മുടെ തലയിലെ മുടി പോലും എണ്ണിയിട്ടുണ്ട് എന്ന വസ്തുത നാം മറന്നു പോകരുത് ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർപ്പിച്ച് വേഗത്തിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിപ്പാനായിട്ട് ഈ രാവിലെയും ദൈവം കൃപ നൽകട്ടെ നമ്മുടെ ദൈവം സർവജ്ഞാനിയാണ് ദൈവത്തിന് മൂന്ന് സ്വഭാവങ്ങൾ തിരുവചനത്തിൽ വായിക്കുന്നു ദൈവ സർവശക്തനാണ് ദൈവ സർവജ്ഞാനിയാണ് ദൈവം സർവ്വ്യാപിയാണ് അതിൽ ഈ ഭാഗം പരിശുദ്ധാത്മാവ് സംസാരിക്കുമ്പം അവന് മന്ത്രിയായിരുന്നവൻ ആര് എന്ന് അപ്പസന പലൂസ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്ന ഈ സമയം ഇസ്രായേലിന്റെ രക്ഷയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആരുടെയെങ്കിലും ഉപദേശത്തിൻ്റെയോ 
റെക്കമെൻറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒന്നുമല്ല കർത്താവ് അവർക്ക് വേണ്ടി രക്ഷ ഒരുക്കുന്നത് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയിൽ പെട്ട കാര്യമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയിലുള്ള കാര്യം ഇസ്രയേലിനെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നാം വായിക്കുന്നു ജാതികളുടെ പൂർണ്ണ സംഖ്യ തികയോളം ഇസ്രായേലിന് അംശമായ കാഠിന്യം ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രവൃത്തി തികയുന്ന സമയം വരെ ഇസ്രായേലിന് അല്പമായ കഷ്ടമുണ്ട് എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഓർപ്പിക്കും അവസാനം ദൈവസഭയും യഹൂദനും ഒന്നിച്ച് കർത്താവിനെ മഹുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നയിക്ക നയിക്കും എന്ന് ഓർപ്പിക്കും നമുക്ക് അശ്വര്യമായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി നാളുകൾ നടന്നുകൊണ്ട് ഇസ്രയേലിൽ യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ അനേക യഹൂദന്മാർ ക്രിസ്ത്യാനികളായി തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അനേക യേശുവിൻ്റെ രക്ഷയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ശക്തമായിട്ടവരൊക്കെ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതോർത്ത് കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്തു അതിന് മുഖാന്തരമായത് ജാതികളായ യഹൂദനല്ലാത്ത ആൾക്കാർ മുഖാന്തരമാണെന്നുള്ളതും നമ്മളേറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ തിരുവചനം എന്ത് പറഞ്ഞോ അത് ആശ്ചര്യമായിട്ട് നിറവേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക സ്തോത്രം അതോർത്ത് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് സകലതും അറിയുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് സകലവും അറിയുന്ന ദൈവം നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ സങ്കീർത്തനം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ ഒഹോവേ നീ എന്നെ ശോധന ചെയ്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇരിക്കുന്നതും എഴുന്നേൽക്കുന്നതും നീ അറിയുന്നു എൻ്റെ നിരൂപണം നീ ദൂരത്തു നിന്ന് ഗ്രഹിക്കുന്നു എൻ്റെ നടപ്പും കിടപ്പും നീ ശോധന ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ വഴികളൊക്കെയും നിനക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു യഹോവേ നീ മുഴുവനും അറിയാതെ ഒരു വാക്കും എൻ്റെ നാവിന്മേൽ ഇല്ല നീ മുമ്പും പിൻപും എന്നെ അടച്ച് നിന്റെ കൈ എൻ്റെ മേൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു ഈ പരിജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ ഈ അറിവ് എനിക്ക് അത്യത്ഭുതമാകുന്നു അതെനിക്ക് ഗ്രഹിച്ചു കൂടാതെ വണ്ണം ഉന്നതമായിരിക്കും ഇത്ര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു തിരുവചനമാണ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ഈ ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഈ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതാം സങ്കീർത്തനം അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയല്ല ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൽ ദൈവം സർവജ്ഞാനിയാണെന്നും സർവശക്തനാണെന്നും സർവ്വയാപിയാണെന്നും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് ആ ഭാഗങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിപ്പാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അവൻ ഇവിടെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു യോവേ നീ എന്നെ ശോധന ചെയ്ത് നീ എന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക നമ്മളെ ശോധന ചെയ്ത് പരിശോധിച്ച് ദൈവം നമ്മെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു യോവിനെ ദൈവം ശോധന ചെയ്തത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് യോവ് പറഞ്ഞു നീ എന്നെ ആ ശോധന ചെയ്താൽ ഞാൻ പൊന്നുപോലെ ഞാൻ പുറത്തു വരും അന്നേരം ഇവിടെ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നു ദൈവം നീ എന്നെ ശോധന ചെയ്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദാവിതാണ് ഈ സങ്കീർത്തനം എഴുതിയത് എന്ന് അതിൻ്റെ ഹെഡിങ്ങിൽ വായിക്കുന്നുമുണ്ട് രണ്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരും ഞാൻ ഇരിക്കുന്നതും ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കുന്നതും നീ അറിയുന്നു എൻ്റെ നിരൂപണം നീ ദൂരത്ത് നിന്ന് ഏഹ് ഞാൻ എന്താണോ നിരൂപിക്കുന്നത് അത് നീ ദൂരത്ത് നിന്ന് അമേൻ ഗ്രഹിക്കുന്നു എത്ര ചിന്തിക്കേണ്ടതായ ഒരു വേദഭാഗമാണിത് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നതായിക്കോട്ടെ നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നതായിക്കോട്ടെ ഇവൻ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലും നമ്മുടെ കർത്താവ് ദൂരത്ത് നിന്ന് ഗ്രഹിപ്പാനായിട്ട് കഴിയുന്ന ദൈവം എൻ്റെ നടപ്പും കിടപ്പും നീ ശോധന ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ വഴികളൊക്കെയും നിനക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു ഓ നീ മുഴുവനും അറിയാതെ ഒരു വാക്കും എൻ്റെ നാവിന്മേലില്ല നമ്മൾ ഈ തിരുവചനം പഠിക്കുമ്പം ഈ ആറ് വാക്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സകല കാര്യവും അറിയുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് നാം ഈ ഇരിക്കുന്നതായിക്കോട്ടെ എഴുന്നേൽക്കുന്നതായിക്കോട്ടെ കിടക്കുന്നതായിക്കോട്ടെ അമൻ ആ നടക്കുന്നതായിക്കോട്ടെ ഗ്രഹിക്കുന്നതായിക്കോട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വഴികളായിക്കോട്ടെ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കർത്താവിന് അറിയാമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ടതായ ഒരു വസ്തുതയാണ് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഒന്നും അമേ മറവായിരിക്കുന്ന എല്ലാം നഗ്നവും മലർന്നും കിടക്കുകയാണ് ഒറ്റ വാക്കി പറഞ്ഞ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ മറച്ചു വെക്കാനായിട്ട് ഒന്നും കഴിയത്തില്ല കർത്താവ് സകലതും അറിയുന്ന ദൈവമാണ് സകലതും അറിയുന്ന ദൈവമാണ് 
അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ദൈവം അറിയാതെ നമ്മുടെ ജീവിതം ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതമായിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് ആ ലൈഫിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം കർത്താവ് അറിയുന്നു നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ കർത്താവിടെ നിന്ന് അറിയുന്നു അമ്മ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ചിന്തിച്ചതും ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചോട്ടെ അമ്മേൽ സക്കായി കാട്ടത്തിമേൽ കയറിയിരിക്കുന്നത് യേശു അറിഞ്ഞു കട്ട ആ കാട്ടത്തിയുടെ കീഴിൽ വന്നപ്പോൾ കർത്താവ് ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കിട്ട് സക്കായിയെ എന്ന് വിളിച്ചു ഏ സക്കായിയാണ് കർത്താവിനോട് ആ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും അല്ല ഈ കാട്ടത്തിമേൽ കയറിയത് എന്നാൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കാണാനുള്ള അവന്റെ ആഗ്രഹം അവന്റെ ആ താല്പര്യം അമേൻ കർത്താവ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവന്റെ ആ അവന്റെ ആ പരിശ്രമം കർത്താവ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ കാട്ടത്തിയുടെ കീഴിലെ ആ കാട്ടത്തിൽ അവൻ കയറി കർത്താവ് ആ കാട്ടത്തിയുടെ കീഴിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കുക നിന്നിട്ട് പറയുക സഹായിയെ വേഗം ഇറങ്ങി വാ ഞാൻ ഇന്ന് നിന്റെ വീട്ടിൽ പാർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക കാട്ടതിമേൽ കയറിയ സക്കായിയെ അറിഞ്ഞ ഒരു ദൈവം ഇനി നമ്മൾ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം നമ്മൾ സക്കായിയുടെ ഭാഗം ലൂക്കോസ് പത്തൊമ്പത് മുതൽ പത്തൊമ്പതിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ താഴോട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം ഒന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ യോഹനാൻ ഒന്നിന്റെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ താഴോട്ടുള്ള വേദഭാഗം വായിക്കുമോ അമ്മ പീരിപ്പോസ് നദനയിലിനെ കണ്ടു നദനയിലിനെ കണ്ടിട്ട് നദനയിലുമായിട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുമ്പോ അമ്മ താന് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ബിലിപ്പോസ് ഇങ്ങനെ നദനയിലിനോട് പറഞ്ഞപ്പോ നദനയിൽ ചോദിച്ചു അമേൻ നസ്രയത്തിൽ നിന്ന് വല്ല നന്മ വരുമോ ആ സന്ദർഭത്തിൽ പറഞ്ഞു വന്ന് കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞ ബിലിപ്പോസുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ നദനയിലുമായിട്ട് ബിലിപ്പോസ് ഇങ്ങനെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്ക ചെന്നു അടുക്ക ചെല്ലുമ്പം നമ്മുടെ കർത്താവ് നദനയിലിനോട് പറഞ്ഞൊരു വാചകം വാക്കുണ്ട് നീ അന്ന് അത്തിയുടെ കീഴിൽ ഇരിക്കുമ്പം ഞാൻ നിന്നെ അറിഞ്ഞിരുന്നു അമേൻ സ്തോത്രം ഇത് ബിലിപ്പോസ് പോലും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേങ്കിൽ അത്തിയുടെ കീഴിൽ ഇരുന്ന സന്ദർഭം ബിലിപ്പോസിനോട് കർത്താവ് പറയുക ഞാൻ നിന്നെ അറിഞ്ഞിരുന്നു നീ അവിടെ ഇരുന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞു നീ നദനെ അമേൻ നീ അത്തിയുടെ കീഴിൽ ഇരുന്ന സന്ദർഭം എനിക്കറിയാം ഞാൻ അന്ന് നിന്നെ അറിഞ്ഞിരുന്ന സ്തോത്രം എത്ര സൂക്ഷ്മമായ നദനയിൽ അതിനെ എതിർ പറയാട്ടൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ദൈവം സകലതും അറിയുന്ന ദൈവം ലുഗസിന്റെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി രോഗം ബാധിച്ചു കിടന്ന ഒരു സ്ത്രീ അമ്മ തന്റെ ധനം മുഴുവനും വിറ്റ് ചികിത്സ നടത്തി അമേൻ സമ്പത്തും തീർന്നു ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു വളരെ ദയനീയ അവസ്ഥയിൽ ഈ സഹോദരി യേശു കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു അമേൻ അടുക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല വലിയ പുരുഷാരമ അവൾക്കൊരു വിശ്വാസം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ തൊങ്ങലെങ്കിലും തൊട്ടാൽ എനിക്ക് സൗഖ്യം വരും അവൾ വിശ്വാസത്തോടെ ചെന്ന് അമേൻ വളരെ കഷ്ടം സഹിച്ചിട്ടാ കർത്താവിന്റെ ആ വസ്ത്രത്തിന്റെ തൊങ്ങലയിൽ ഒന്ന് തൊടുന്നത് അമേൻ ക്ഷണത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് ശക്തി പുറപ്പെട്ടു കർത്താവ് പറയുന്നു എന്നിന് ശക്തി പുറപ്പെട്ടത് ഞാൻ അറിഞ്ഞു സ്തോത്രം ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മെ അറിയുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മൾ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു സഖായി കാട്ടത്തിമേൽ ഇരിക്കുന്നതും അതിനെ രാത്രിയുടെ കീഴിൽ ഇരുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ തനിന്ന് ശക്തി പുറപ്പെട്ടതും ഇങ്ങനെ ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ സുവിശേഷത്തിൽ നമുക്ക് പഠിപ്പാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് കർത്താവ് നമ്മെ അറിയുന്നു എന്ന് തിരുവചനം നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നു നമ്മൾ മറ്റൊരു കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കർത്താവ് സങ്കീർത്തനം നാൽപ്പത്തി നാലിന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ അവിടെ വായിക്കുന്നു ഹൃദയത്തിലെ രഹസ്യങ്ങളെ അറിയുന്നൊരു ദൈവം നമ്മുടെ എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും അറിയുന്നവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം നമുക്കറിയാം ഈ തിരുവചന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന കർത്താവിനെ ഞാൻ മുന്നമേ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഒന്നും മറവായിരിക്കുന്നില്ല എല്ലാം കർത്താവ് അറിയുന്നുണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനത്തിന് ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും കർത്താവ് അവിടെ അറിയുന്നു അമേ നാൽപ്പത്തി സങ്കീർത്തനം നാൽപ്പത്തിനാലിന് ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ വായിച്ചത് വായിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ രഹസ്യങ്ങളെ അറിയുന്ന ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്തെല്
ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള നമ്മുടെ മറ്റ് അംഗങ്ങൾ ആരും ഇതൊന്നും അറിയുന്നില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം അറിയണം നമ്മുടെ സ്വർഗം ഇതൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ ഈ സമൂഹത്തിൽ പലരെയും നമുക്ക് മറയ്ക്കാനായിട്ട് പലതും കഴിയും എന്നാൽ നമുക്കൊരിക്കലും മറയ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരുവൻ നമ്മുടെ ദൈവമാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ബോധ്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമാണ് ദൈവത്തെ ഒന്നും നമുക്ക് മറയ്ക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല അമേ നമ്മൾ ഒന്ന് രാജകമാട് പുസ്തകം എട്ടിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഒൻപതിൽ സകല മനുഷ്യരുടെയും ഹൃദയത്തെ അറിയുന്നത് എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ഹൃദയത്തെ അറിയുന്ന ദൈവം സകീർത്തന് വായിച്ചു ഹൃദയത്തിലെ രഹസ്യങ്ങളെ അറിയുന്നവനായ ദൈവം ഇരുമയ പ്രവചനം പതിനേഴാം അധ്യായ മഞ്ഞ ഒൻപത് പത്ത് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഹൃദയം എല്ലറ്റിനേക്കാളും കപടവും വിഷവും ഉള്ളത് അത് ആരാ അറിയുന്നവൻ ആരാണ് അന്നേരം ഹൃദയത്തിന്റെ എല്ലാ കപട ഹൃദയത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഹൃദയം എല്ലറ്റിനേക്കാളും കപടവും വിഷമവും ഉള്ളതാണ് അത് ആരാഞ്ഞ് അറിയുന്നവൻ ആരാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ അറിയുന്ന ഒരു ദൈവം നമ്മെ അറിയുന്ന ഒരു ദൈവം നമ്മുടെ എല്ലാ അവസ്ഥയും അറിയുന്ന ഒരു ദൈവം നമ്മൾ എവിടെയാണോ ആയിരിക്കുന്നത് അത് അറിയുന്ന ഒരു ദൈവം സ്തോത്രം അമ്മ നമ്മൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴാം സങ്കീർത്തനം അതിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ കാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് വലിയവനും ശക്തിയേറിയവനുമാകുന്നു അവൻ്റെ വിവേകത്തിന് അന്തമില്ല അമേൻ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് വലിയവനാണ് ശക്തിയേറിയവനാണ് അവൻ്റെ വിവേകത്തിന് അവൻ്റെ വിവേ വിവേകത്തിന് അന്തമില്ല അവൻ്റെ അറിവിനെ കുറിച്ച് അമേൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിടെ പറയുന്നു അതിനൊരു അന്തമില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മൾ ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ ഏത് വിഷയമായിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ ഏത് പ്രശ്നമായിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ നാം ഇന്ന് രാവിലെ കടന്നു പോകുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും കർത്താവ് അറിയുന്നു ഒരു കാര്യം പോലും കർത്താവ് അറിയാതിരിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ രോഗം നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അഭിനയിക്കുന്ന മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കർത്താവ് അറിയുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചില സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചിന്തിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും അറിയുന്ന ഒരു ദൈവം എല്ലാ വിഷയത്തിന് പിന്നെ പ്രവർത്തിപ്പാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവം എല്ലാ വിഷയത്തിനും മറുപടി തരാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവം അടുത്തത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിന് മറവായിട്ട് ഒന്നുമില്ല കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സകലതും അറിയുന്നു എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും അറിയുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തി അറിയുന്നു നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നു കിടക്കുന്നു എഴുന്നേൽക്കുന്നു എല്ലാം കർത്താവ് ഇവിടെ അറിയുന്നു നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങളും ഭാരങ്ങളും ഒക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇതെല്ലാം ദൈവം നമ്പരാൻ അറിയുന്നതാകയാൽ നമുക്ക് അമേൻ അതെല്ലാം നമുക്ക് വിട്ടുകളയാൻ കർത്താവ് എല്ലാ ചിന്മയും പ്രവർത്തിക്കും മുപ്പത്തെട്ട് വർഷമായി കിടന്ന രോഗിയുടെ അടുക്കിലേക്ക് യേശു കർത്താവ് ചെന്നിട്ട് അവനെ വിടുവിപ്പാനായിട്ട് കർത്താവിനെ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും ദൈവം നമ്പരാൻ നമ്മുടെ എല്ലാ വിഷയങ്ങൾ മേലും ഇന്ന് രാവിലെ മറുപടി തരും ഞങ്ങൾ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാനത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് വിടുതൽ പകരം നമ്മൾ അനുഭവിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് നിരക്കാത്ത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ദോഷകരമായിട്ട് തീരുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാവിലെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ശ്രോതാവെ ഞാൻ വളരെ ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ നമ്മുടെ കർത്താവ് അത് അറിയുന്നു കാരണം നമ്മൾ തിരുവചന ഭാഗം പഠിക്കുമോ ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപ്പാട് വരെ പഠിക്കുമോ നമ്മളെ പഴയ നിയമത്തിലെ ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യകത ഒന്നും സത്യത്തിൽ നമുക്കില്ല നമുക്കതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ന്യായ പ്രമാണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്രയേലിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളത് ചിന്തിക്കേണ്ടി ധ്യാനിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പഴയ നിയമം നമ്മുടെ തിരുവചനത്തിൽ നമുക്ക് നൽകിയതിന് കാരണം ഇസ്രായേലിൻ്റെ ജയപരാജയങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ മതിയാകത്തുള്ളൂ എവിടെ അവർ ജയിച്ചു എവിടെ അവർ തോറ്റു എവിടെ അവർ അമി നന്മ അനുഭവിച്ചു എവിടെ അവർ തിന്മ അനുഭവിച്ചു ഇത് നമ്മൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നമുക്കറിയാം ഇസ്രയേൽ ദൈവത്തോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തി കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിച്ച നാളുകൾ ആ കാലങ്ങൾ നമ്മളെടുത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നന്മയുടെയും സ്വസ്ഥതയുടെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും നാളുകളായിരുന്നു അവർ എവിടെ ദൈവത്തെ വിട്ടുമാറിയിട്ടുണ്ടോ ആ സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം ദൈവം ന
അങ്ങനെ അവരെ തിരുത്തുവാൻ ദൈവം തമ്മിൽ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ആ തിരുത്തലുകൾക്ക് വിധേയപ്പെടുവാൻ അവർ താല്പര്യപ്പെടാതെ വന്നു എവിടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പ്രവാചകന്മാരെ കൊന്നവരാ ദൂത് പറഞ്ഞവരെ കൊന്നു ആമേൻ അവരെ നേർവഴി നടത്തുവാനായിട്ട് ദൈവം തമ്മിൽ ഞാൻ ആക്കിയവരെ അവർ കൊന്നുകളയാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു ആമേൻ അങ്ങനെയുള്ള തിന്മയിലേക്ക് ഈ ജനം എത്തപ്പെട്ടു അതിന്റെ അനന്തര ഫലമായിട്ട് ഈ ജനം വളരെ പ്രതിസന്ധിയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടതായിട്ട് വന്നു കർത്താവ് അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ സകലത മറിഞ്ഞു കർത്താവ് സ്വർഗത്തിലായിരിക്കുന്നത് ഇവർ ഈ ഭൂമിയിൽ പണം ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവര് ജീവനുള്ള ദൈവത്തിനല്ലാതെ അമ്മ പണി കഴിപ്പിച്ച സകല ബലിപീഠങ്ങളും ബാലിന്റെ മശേരയുടെ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ബലിപീഠങ്ങളും കർത്താവിടെ നിന്ന് അറിഞ്ഞു സ്തോത്രം അവർ കാട്ടിക്കൂട്ടിയതെല്ലാം അറിഞ്ഞു അതിന് തക്കവണ്ണം ദൈവം അവരെ വിധിപ്പാനിടയായി നമ്മൾ ചോദിച്ചേക്കാം ദൈവത്തിന് ഒരു സ്വന്തം ജനമായിട്ട് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തല്ലേ എന്തിനാ അവരോട് അങ്ങ് ക്ഷമിച്ചു വിട്ടാ പോരെ ഇല്ല ദൈവം തമ്മിൽ ക്ഷമിക്കുന്നവനാ എപ്പോൾ ക്ഷമിക്കും നമ്മുടെ തെറ്റ് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട് നാം അത് ഏറ്റു പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് കർത്താവ് അത് ക്ഷമിപ്പാനായിട്ട് ഇടയാകുന്നത് ദൈവം ക്ഷമിക്കുന്നവനാ കരുണയുള്ളവനാ നമ്മുടെ ദൈവം മനസ്സലിവുള്ളവനാ നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മൾ തിരുവചനത്തില് വളരെ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നു ക്ഷമിക്കുന്ന കരുണയുള്ള ദയയുള്ള ഒരു സുഖത്തിലെ ദൈവം പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അമ്മ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ വിടുതൽ നാം അനുഭവിക്കുന്നത് അമ്മ നമ്മുടെ കുറവുകളെ ദൈവസന്നിധി ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് നാം അടുത്തു വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വിടുതൽ അനുഭവിപ്പാൻ ഇടയാകുന്നത് രണ്ട് ദിമത്യൂസിന്റെ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം പത്തൊമ്പതാം വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് തനിക്കുള്ളവരെ അറിയുന്നു കർത്താവ് തനിക്കുള്ളവരെ അറിയുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മെ കുറിച്ച് നാം ദൈവത്തിനുള്ളവരാണെങ്കിൽ നമ്മെ ദൈവം അറിയുന്നു നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ദൈവം അറിയുന്നു നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ദൈവം അറിയുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാ കഷ്ടങ്ങളും ദൈവം നമ്മൾ ഞാൻ അറിയുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സകല രഹസ്യങ്ങളെയും നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇവിടെ അറിയുന്നു നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമല്ല ആവശ്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇവിടെ അറിയുന്നു സകീർത്തനത്തിൽ വായിച്ചതുപോലെ ആമേൻ നമ്മൾ കണ്ടു യോഗോവേ നീ എന്നെ ശോധന ചെയ്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഹലലൂയ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നതും എഴുന്നേൽക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ നടപ്പും കിടപ്പും എന്റെ വഴിയും എന്റെ നിരൂപണവും എല്ലാം നീ അറിയുന്നു എന്റെ നാലാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് യോഗോവേ നീ മുഴുവനും മുഴുവനും അറിയാതെ ഒരു വാക്കും എന്റെ നാവിന്മേലില്ല നീ മുൻപും പിൻപും എന്നെ അടച്ചു നിന്റെ കൈ എന്റെ മേൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മെ മുഴുവനായി അറിയുന്ന സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഇന്ന് രാവിലെ നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് കഴിയുമോ ഒരു വാക്യം കൂടി ഉറപ്പിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സങ്കീർത്തന അൻപത്തി ഒന്നിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ദാവീദിന്റെ വാക്കുകൾ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്റെ ലംഘനങ്ങളെ ഞാൻ അറിയുന്നു എന്റെ ലംഘനങ്ങളെ ഞാൻ അറിയുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ ദാവീദിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നന്മയായി മാറിയത് ഈ തിരിച്ചറിവാണ് ദാവീദിന്റെ സിംഹാസനവും ഷൗലിന്റെ സിംഹാസനം കൊണ്ട് സിംഹാസനം പോലെ പാതി വഴി കൊണ്ട് അവർ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നതിന്റെ ദൃക്സാക്ഷിയാണ് ദാവീദ് എന്ന് പറയുന്നത് അവന്റെ പ്രവൃത്തി എന്തായിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നു അമീൻ തന്നിലൊരു ദുരാത്മാവായിരുന്നു ആ ദുരാത്മാവിന്റെ ലക്ഷ്യം അഭിഷക്തന്മാരെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്ത് കളയുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിന്റെ പരി ഹലലോയ നെറ്റ്വർക്കിൽ അല്പം പ്രോബ്ലം നേരിട്ടു അമ്മ ദാവീദ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് തന്നെ നകന്നു പോയാൽ താനും ശൗലിനെ പോലെ തന്നെ ആയി മാറും താനും ശൗലിനെ പോലുള്ള താനെ ശൗലിന് വന്ന അതേ അവസ്ഥയിലേക്ക് തന്നെ നയിക്കപ്പെടുമെന്ന് അമ്മ ദാവീദ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു 
ദൈവസന്നിധിയിൽ താൻ കണ്ണുനീരോട് നിലവിളിപ്പാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു ദൈവസന്നിധി വളരെ താൻ നിലവിളിച്ചു തൻ്റെ കുറവുകളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ദൈവം പാകെ താൻ കരയാൻ തുടങ്ങി ദൈവം തന്നോട് കരുണ തോന്നി തൻ്റെ സിംഹാസനം ദൈവം നിലനിർത്തി തിരുവചനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ദാവീത് അമിച്ചെന്നിടത്തൊക്കെയും ദൈവം തനിക്ക് ജയം നൽകി നമ്മുടെ കുറവുകളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇന്ന് രാവിലെ നാം ഏറ്റുപറയാൻ തയ്യാറാകുന്നുവെങ്കിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ശ്രോതാക്കളെ നമ്മുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ കുറവുകളുണ്ട് വീഴ്ചകളുണ്ട് പരാജയങ്ങളുണ്ട് തോൽവികൾ നമുക്കുണ്ട് അമീൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ വീഴ്ചകളെ ദൈവസന്നിധിൽ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് നിലവിളിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നെങ്കിൽ സ്തോത്രം കർത്താവ് നമുക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളെ വലിയ നന്മകളെ തരുവാൻ കർത്താവ് വിശ്വസ്തനായ ദൈവമാണ് പറയുന്നു ഹോമയാവ് നീ ഹോമയാകം നീ ചിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അർപ്പിക്കുമായിരുന്നു അമേൻ ആ ദൈവത്തിന്റെ അനുനയാങ്ങൾ തകർന്നിരിക്കുന്ന മനസ്സ് തകർന്നു നുറുങ്ങിയുള്ള ഹൃദയത്തെ ദൈവമേ നീ നിരസിക്കുന്നില്ല ഇത്രയും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായ ഒരു വേദഭാഗമാണ് സ്തോത്രം നമ്മെ അറിയുന്ന കർത്താവ് ഒന്നും അവിടത്തേക്ക് മറവായിരിക്കുന്നില്ല രാവിലെ നമ്മെ ഉള്ളതുപോലെ അറിയുന്ന ഒരു ദൈവം സ്തോത്രം നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരു കരച്ചിൽ ആവശ്യമുണ്ടോ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മിൽ ഒരു വീഴ്ച ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഞാൻ മുന്നമേ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ കഴിവുകൊണ്ട് പലരെയും നമുക്ക് മറയ്ക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞേക്കാം പക്ഷെ നമ്മുടെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തെ നമുക്ക് മറയ്ക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല എല്ലാം അറിയുന്ന ദൈവമാണ് അവിടുന്ന് സർവജ്ഞാനിയായ ദൈവമാണ് ദാവിദ് രാജ വിചാരിച്ചത് തന്റെ പ്രവൃത്തി ലോകത്തിൽ ആരും അറിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ് വളരെ ബുദ്ധിപരമായിട്ട് താൻ പല നീക്കങ്ങളും മുൻപോട്ട് നടത്തിയത് നമ്മൾ തിരുവചനത്തിൽ വായിക്കുന്നു ആരും അറിഞ്ഞില്ല എല്ലാം ശുഭമായിരുന്നു എന്നുള്ള ചിന്തയിലാണ് ദാവിദ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയത് ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് നാഥൻ പ്രവാചകനെ കർത്താവിട് നയിച്ചത് നാഥാനെ ദൈവം തമ്പരാൻ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് അയക്കുമ്പോൾ ദാവിദിനെ ദൈവം ഒരു കാര്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തി ദാവിദ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ ചെയ്തതെല്ലാം ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹലലുയ നീ രഹസ്യത്ത് ചെയ്തത് ഞാൻ അറിഞ്ഞു നീ പ്രവർത്തിച്ചത് ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഹലലുയ ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മെ ദൈവരങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കുക പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മോട് ഈ തിരുവചനം സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിശ്ചയമായിട്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു ദൈവീയ വിടുതൽ ചിലരുടെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവതാഗ്രഹിക്കുന്നു കാരണം ദൈവത്തിന് നമ്മെ ഉയർത്താനുണ്ട് ദൈവത്തിന് നമ്മെ മാനിപ്പാനുണ്ട് ദൈവത്തിന് നമ്മെ അനുഗ്രഹിപ്പാനുണ്ട് ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ സ്ഥിതിയെ മാറ്റാനുണ്ട് ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യുവാനുണ്ട് ഈ രാവിലെ ആ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചല്ല ശൗലിന് പറ്റിയ അവസ്ഥ പല പ്രാവശ്യം സൗമൻ പ്രവാചകനെ ശൗലിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ദൈവം അയച്ചതാണ് അമീൻ അവസാനം അമീൻ ശൗമൽ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ അനുസരിക്കുന്ന യാഗത്തെക്കാളും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് മുട്ടാടുകളുടെ മേധസ്സിനേക്കാളും നല്ലതാണ് ഷാട്ടി മിഥ്യാപൂജ പോലെയാ അമീൻ മത്സരം ആഭിചാരം പോലെയാ വളരെ ശക്തമായിട്ട് ദൂത് കൊടുത്തു ആലോചന കൊടുത്തു പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ ക്രമീകരണം വരുത്തുവാൻ ഈ മനുഷ്യൻ താല്പര്യപ്പെട്ടില്ല എന്താ സംഭവിച്ച കുടുംബം പോലും തകർന്നു പോകുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു അവസാനം സൗൽ എന്ന് പറയുന്ന ഇസ്രായേലിന്റെ ഒന്നാമത്തെ രാജാവ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എത്ര ദയനീയമായ ഒരു അവസ്ഥ ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനയ്ക്ക് വിധേയപ്പെടുവാൻ താല്പര്യമില്ലാഞ്ഞത് മൂലം വലിയ വിപത്തിലേക്കാണ് കുടുംബം നയിക്കപ്പെട്ടത് എന്നാൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം 
കരുണയുള്ളവനായ ദാവിദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നെടുമ്പാട് വീണ് കരയാൻ കഴിഞ്ഞതിനാൽ ഹലലൂയ മുപ്പത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനം ഈ അമ്പത്തി ഒന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിന് ശേഷം വരേണ്ടിയ സങ്കീർത്തനമാണ് ഇതിന് ശേഷമുള്ള സംഭവമാണ് മുപ്പത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ലംഘനം ക്ഷമിച്ചു പാപം മറച്ചും കിട്ടിയ മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാനാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമെന്ന് പറയുന്നത് അമ്മ നമ്മുടെ ലംഘനം ക്ഷമിച്ചും പാപം മറച്ചും കിട്ടിയ മനുഷ്യൻ ഒന്ന് യോഹന്നാന്റെ ലേഖനം ഒന്നാമതിയായ അതിന്റെ ഏഴ് മുതൽ താഴ്ത്തു വാക്യം പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ അവന്റെ പുത്രനായ യേശുവിന്റെ രക്തം സകേല പാപവും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു അവന്റെ പുത്രനായ യേശുവിന്റെ രക്തം സകേല പാപവും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് സർവജ്ഞാനിയായ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധി നമ്മെ രാവിലെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം അറിയുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം വിട്ടുകളാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ അറിയുന്ന ദൈവം നമ്മെ അറിയുന്ന ദൈവം ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകളുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അമേൻ ദൈവത്തിന് നിരക്കാത്ത നമ്മൻ ജീവിതത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ന് രാവിലെ നാം അത് ഏറ്റു പറഞ്ഞ് നമ്മെല്ലാം ഞാൻ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ലൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അമേൻ നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ഈ പ്രോഗ്രാം ശ്രമിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ച് നിങ്ങൾ കാണുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മോട് ഇടപെടുകയ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വീഴ്ചകളുണ്ട് ഏറ്റു പറഞ്ഞ് അമേൻ ശുദ്ധീകരണത്തോട് നമ്മുടെ ജീവിതം മുൻപോട്ട് നയിപ്പാൻ സർവശക്തൻ കൃപ നൽകുമാറാകട്ടെ ഹലലൂയ അമേൻ നമ്മെ അറിയുന്നൊരു ദൈവം നമ്മെ അറിയുന്നൊരു ദൈവം ആ കൃത്യപാതപ്പെടുത്തിലേക്ക് നമ്മെ താഴ്ത്താം നമുക്ക് കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹമുള്ള സ്വഗസ്ഥ പിതാവേ ഈ മനോഹരമായ നല്ല നിമിഷത്തിനായി സ്തോത്രം ഇന്ന് രാവിലെ കർത്താവ് എവിടെ നൽകിയ ഈ വചനങ്ങൾ കാണിച്ച സ്തോത്രം ഈ വചനം കേട്ട എല്ലാവർക്കും കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ വചനം ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറണമേ അവിടെ ജീവിതം ഒരു യഥാസ്ഥാനത്തിന് കർത്താവ് കാരണമാക്കണമേ എന്ന് തിരുസന്നതയെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാ ശ്രോതാക്കളെയും ഏൽപ്പിച്ച് നാമത്താൽ വചനത്താൽ എന്തിനു മക്കൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ നാമത്തിൽ അടിയൻ അനുഗ്രഹിച്ച് ഈ സമയം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ പിതാവ് തിരുക്കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളെ സമുണ്ടമാണ് താഴ്ത്തിട്ട് ഈ രാവിലെ വിവിധ വിഷയങ്ങളുടെ നിലവിലായിരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളുണ്ട് ജോലിക്ക് പോകുന്നവർ വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്നവർ അപകട മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ മാനസികമായിട്ട് ഭാരപ്പെടുന്നവർ ശാരീരികമായിട്ട് കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നവർ അമേ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ തലമുറകൾ എല്ലാവരെയും ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പിതാവെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണം ഞങ്ങളുടെ ഭരണാധിപന്മാരെ ദൈവം സഹായിക്കണം വളരെ വിവേകത്തോടെ ഭരിക്കുവാൻ കർത്താവിടുന്ന കൃപ കൊടുക്കണം ബലമുള്ള കരങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചാണ് ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തുള്ള നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി ജനത്തെ ദൈവരങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവരെയും ദൈവം സഹായിക്കുകയും പിടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം കരങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നു സ്വർഗം കേട്ടതിനായി സ്ത്രോത്രം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആ കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഗോൾ ബസ് യോൾ കർത്താവിനോടുകൂടെ ഈ പകൽ ആരംഭിപ്പാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ ദൈവം നാം ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ